皇上托派九公主入住将军府，明日便到了。皇上到底有何企图啊？皇上此举实在匪夷所思，让人琢磨不透。此时该如何是好？将军与锦爷刚刚完婚，这九公主就奉命而来了，莫不是皇上想撮合将军与九公主？若真是如此的话，按照锦爷的脾气，怎么能忍受得了其他女子在将军府同出同入？朝夕面对啊！本将军绝不会让景儿受如此委屈，我会自行处理。景儿脾气火爆，此事先秘而不发，千万不能让他知道。好，皇上驾到，参见皇上。九儿，可安好啊？禀告皇上，公主忧思过度。是因相思成疾，都下去吧。是。九儿，你数月如此，这样会熬坏身体的。九儿之事，父皇不必挂心。相思意，我心如磐石，不可转移。九儿，陈妃曾经是父皇最疼爱的妃子。她因为难产而死，你从小就继承了她的聪明和美貌，朕也是最疼爱你的。如今你这般模样，哎，你叫父皇心里多难受啊！我知道父皇最疼爱我，但既然如此，为何不答应九儿之愿？你是公主，那区区一介侍卫，如何匹配啊？父皇若真要如此，九儿便以死明志，在皇权下见母妃。你若真要嫁他，那以后在这京城，你怎么生存下去啊？若不是能和爱人在一起，那这公主的名号又有何用？你要执意如此。朕立马下令刺死那个人。父皇若执意如此，九儿便以死明志。哎，九儿。你成日闷在宫中，对身体也不利。朕放你出去游玩一番，散散心情。父皇觉得九儿现在还有心思出去游玩？听说边关永宁伯和他夫人之间的矛盾特别深，朕怕影响边关事务，你去带朕看一看，如实汇报。他人之事。与我何干？就这么定了。即日启程。九儿，此次出行你要好好的保重。记住，你是朕最疼爱的孩儿皇上，派九公主入住将军府了，这是为何呀？我也不知道啊。将军说他自有主张，不过按照锦爷那个火爆脾气，你可千万不能告诉他。嗯，千万千万。嗯嗯嗯，千万千万千万。嗯。那他说将军人呢？素素说将军军事繁忙，今夜就留在军中不回府了。难道将军不回府跟九公主有关？我觉得他是心虚，不敢见你。将军为何心虚啊？嗯，你想啊，这皇上让九公主入住将军府，肯定是想让九公主和将军培养感情啊。这两个人在同一个屋檐下，万一他们真培养出感情了
，这九公主再让皇上赐婚，你可抵不过这个皇亲国戚啊。这也不是没有可能啊。不过经过上次英族公主这个事儿啊，我相信将军对我是绝无二心的。那你就请将军回绝九公主。这皇上指定让九公主入住，怎么回绝啊？这皇上也真是的，不知道他是不是看你和将军过得太幸福。非得给你们添堵、啊！哎，也不知道这皇上是怎么想的。这刚走一个英族公主，又来一个九公主，这是要让我和将军的生活不安是吗？嗯。不过，小姐你放心，将军肯定自有办法。将军事务繁忙，九公主呢又必定要入住，我可不能坐以待毙啊！我得主动出击。小姐，你又有什么不牢靠的鬼主意啦？有了上次英族公主的经验，相信对付起这个九公主应该不是什么难事。你打算怎么做？知己知彼，百战百胜。我们先去会会那个九公主。休息，等您这儿扎好，我再请公主下车。没事，你先扶我下来吧。哇、哦，这么大阵仗！人家可是公主哎，想想你当初嫁进将军府的时候，咱们可是走着去的，还被人追杀，这人比人气死人呐！哇，这么美的吗？你怎么能被他迷住了呢？他可是你需要严防死守的洪水猛兽，是对将军虎视眈眈的人，不能心软。柔柔，很多事情嘛，也不一定是我们所想的那样。可是夜长梦多，你不抓住时机，怎么能赢呢？柔柔，你看啊，这那么多人，别说干掉公主了，就是你我稍微接近一下，都会被公主身边的侍卫乱刀砍死的。嗯、这倒也是。等一会儿吧，看看有没有机会接近公主。嗯，我去走走，你们不必跟我。荒郊野外，公主安全为重。我说不必跟我，就不必跟我。我若有事，自当会唤你们。机会来了，走。参见九公主，你们是何人？我乃永宁伯楚修明的夫人，迫不得已来此处见公主，还请公主听我把话说完。你，当真是永宁伯楚修明将军夫人？千真万确。起来说话吧。谢公主。你既是将军夫人，应该知晓，皇上派我入住将军府，你不在府中等候。为何在此来见我？我已知公主入住一事，不过有一事，我必须要向公主说明。你说。
所以我与楚修明已完婚。刚刚听你所言，我也深为感动。你与将军历经坎坷，最终修成正果，实在是让本公主羡慕不已。我不知公主此行是何意，不过我与楚修明真心实意相爱，还望公主成全。没想到，在这荒野之中。还能够遇到一个如此知情知爱的将军夫人，你既把你的心事和我诉说，我也赤诚将我的心事交付于你。公主有何心事？我与姐姐的遭遇不同。叫苏晨，是皇宫里的侍卫。我与他情深似海，但出身悬殊，爱而不得。我出身虽然是金枝玉叶，但皇宫里没有自由，有的只是无尽的束缚和痛苦。世人都以为荣华富贵、无限权力能换得一切，而我拥有这一切，却连与秦郎再见一面都不曾换得。他死了。我在父皇的大殿外跪了三天三夜，最终留了他一条性命，赶出宫去了。从别后，一相逢，几回魂梦，与君同。九公主，你别哭了，你这样哭，我看着也怪难受的。公主保重。可是公主。就算是这样，你也不能来打扰我们家小姐和将军的生活呀！少少，不得无礼。夫人不知，我的命岂是我能够决定的？他离开以后，把我的心也带去了。我日思夜想，便只能终日与汤药为伴，就想留着我自己的一口气，能够再见他一面。这次父皇派我前来，一，是为了让我散心；二，也是为了让我看看你和将军的生活。可是刚刚听你所言，得知你与将军确实恩爱有加，反倒是让我心生哀伤。原来如此，公主，你不要误会啊！我与你诉说与将军的经历。不是故意要刺激公主的，只是此次我如若入住将军府，看到您每日与将军恩爱，心里肯定更加不是滋味。不如明日，我还是返回皇城好了。别啊！我虽不知皇上是何用意，不过让公主出来散散心，是对公主的身体有好处的。公主大可安心入住将军府，锦儿我一定护公主左右，让公主早日抚平忧伤。我心已死，夫人不必再记挂于心。公主千万要保重，就算是为了你的他，你一定要好好活下去，总会有见面的那一天的。真会有那么一天吗？一定会有那么一天。你们那么相爱，嗯。
九公主奉皇命入住将军府，为何将军府上无任何欢迎之意，还让我等自行入府，恐有不妥吧？楚修明拜见九公主。将军免礼。恕我直言，本将军并未想让公主入府。大胆，楚修明，这是何意？我与公主素未谋面，将军府一直井然有序。公主贵为皇族千金，入住府中，我既怕怠慢公主，又怕影响府中日常。如此相互影响，倒不如我给公主另行安排住处。楚修明，你这是抗旨！将军如此阻拦，行事必有其缘由，不妨说来听听。谢公主。本将军早已有心上人，我和我夫人情投意合，情深似海，心比金坚。恐与九公主同住府中，对各方有各种不便。我夫人虽大人，但毕竟也是一介女子。长此生活下去，我怕我夫人嫉妒生。拜见九公主。楚秀明刚刚所言句句属实，公主若不信，可问夫人。如若此时我承认将军之言，公主势必更加伤心。我又不能明言公主苦衷，该如何是好？将军所言我也听清，将军也不必另行安排，我即刻离开便是。谢公主，公主请慢。将军所言并非属实，我与将军也并非两情相悦。将军已写休书，将我逐出将军府。启禀公主，我夫人性格暴烈，眼中心中只有我楚秀明一人，她定是因为吃醋嫉妒才出此言。公主不可信，我乃一介小女子，不可能拿自己名声说事儿。公主如若信我，一切听我安排。九公主入住将军府，乃府上荣耀，全府上下必定以礼相待。请公主随我入后院厢房休息。夫人，哎，没事没事，都是自己人，坐吧。夫人，哎，小聪，再去拿一副碗筷来。是，公主，快尝尝。啊，将军呢，体贴公主舟车劳顿，特意安排此宴，以解公主疲乏。夫人请用。啊，公主请用，公主用。一会儿碗筷来了，我自己回家。夫人，这可是将军寻来的上等血液，还吩咐大家谁都不能碰，专供咱们夫人享用。公主，快快尝一尝！平日府里啊，绝无此类上等佳肴，只因公主到来，将军特意准备。那我再去给夫人炖一盅。对,对，照夫人所言，本将军搁置公务，在此用餐。
完全就是为了九公主而为。正是，若非公主到来啊，平日我们都不曾同桌用餐的。有劳将军了，将军公务要紧，切不可耽误正事。将军，食不言，寝不语，九公主初来乍到，还是好好吃一顿饭吧。我吃饱了。哎，没事，他这个人就是这样，平时吃的特别少。我们吃，我们吃。来，公主，尝尝这个菜，特别好吃。将军，哎，你既然都已经知道是锦爷的试探，你干嘛还这么生气啊？再怎么试探，也不至于把本将军往公主那儿推吧？那锦爷怎么说？他可真是胸怀四海，让贤让德，都要把自己的夫君让出去。倘若锦儿再如此这般，别怪本将军也要撒撒脾气了。此差，乃九公主为蹴鞠比赛，特意捐出奖赏之物。倘若有情郎，将此物送与爱慕之人，必情定三生。赢比赛者得此玉钗。蹴鞠比赛正式开始。不要，不要。
将军旗开得胜，拔得头筹，此物归将军所有。恭喜将军！好，将军好厉害！好，好，好，好，好，不愧是将军！好，将军！不愧是将军！好，好。此簪子甚是漂亮。漂漂漂漂！不要，不要！啊！夫人说甚是喜欢。拿去便是啊！喜欢喜欢，公主之物怎么会有人不喜欢呢？这么漂亮的簪子，只有公主能配得上。那夫人的意思是，我要归还给九公主了？对啊对啊，快去还给公主！你赢了比赛，怎么还能拿人家东西呢？快去快去快去！你若真不要，我可还真就给九公主了。快去还给人家，快点！点啊！将军不可。公主先拿着。可可可公主莫动。嗯，此簪子果然还是与公主最配啊。九公主，金姐姐，公主莫怕。按照我多年的经验，私奔一事，势在必得。公主已经按照我的计划，顺利安顿在将军府，糊弄住了皇上，为我们下一步的计划争取了宝贵的时间。那，此番之后，姐姐有何良方？哼，私奔。一定是需要许多银两的。可是，锦衣玉食的日子我并不稀罕，我只愿与他粗茶淡饭，相伴相依，永不分离。哎呦，公主，你自小生活在皇宫，尚不知这柴米油盐贵。俗话说得好，三分钱难倒英雄好汉。你若是与你家情郎私奔，这吃喝用度，都是需要不少开销的。嗯，那到底需要多少金银细软？姐姐，你帮我算一算。这说了你也没数，总之就是很多。那该怎么办？这笔钱啊，定是要找个人出的。谁？皇上。父皇。对。你速速向皇上请款，就说这将军府陈设太过陈旧，你居住不适，急需银两来修缮。哦，来，快看看这个亭子，这亭子全部都不要了，这个亭子全部都拆掉，记一下。这个倒是最上的，这个都量一下。好，哎，这桌子我也不要了，这桌子不要了，多少钱？二十万。不行，太贵了。你看一下，我看看。这个也二十万，那你看一下。哎呀，不行不行不行！走走走，你们跟我进去看看。
将军，我怎么越发的糊涂了？夫人她……有话直说。夫人她不会真的是为了钱财才嫁给将军的吧？这钱全部都不要了，这有多少钱？还有那，还有那，不行不行不行！说我很大吗？是的，枉我对夫人敬仰爱戴。倘若他真的是为了这些金银俗物，岂不是辜负了你一片真心啊？钱财傍身，并无过错。或许，他另有苦衷吧。事成的真爱才是这纷扰世间最珍贵之物，这炙热的真心不要。需要去换那些金银。本将军早已对景儿着了魔。他爱钱也罢，爱财也罢，就算不爱我，只要还要我，便心满意足了。罢了。不说这些。是将军。钱财对你来说，就这么重要吗？对啊，有钱办事，事事通；无钱对面不相逢。为了九公主住的舒适啊，我一定要算计仔细。锦儿若要钱，我大可变卖府中值钱之物，为何要以九公主住处为由向皇上请款？锦儿若是有难处，可向我说明，我与你一起扛过。现在说还为时尚早，那锦儿何时才肯跟我说真相？等我把钱财凑够了再说吧。什么呀？雪山灵芝，这是给我的吗？静儿喜欢，拿去便是。你可解决了我的大问题，我现在就给九公主送去。我听豹子头说，将军您去寻了那雪山灵芝，这是去寻灵芝弄伤的，是不是？连伤痛都感知不到了，跟我去礼仪馆那里。不用，本将军没事。将军。在下苏晨。啊，嗨，误会啊，误,误会、嗯。你们先去，我我去门口给你们把风。
我好想你。我也是。我半生忍忍，原来就是为了等待此刻与你相遇。我一世光阴，也是为了此刻倾心于你这段时间，就先委屈公主在这住下了。姐姐太见外了。对了，刚才谢谢公主配合。姐姐刚才为何要那样讲？我既答应帮公主完成心愿，这么做啊，定是有道理的。姐姐，莫不是怕我看到你与将军恩爱，叫我伤心？公主明白就好。可是，你这样不怕将军误会吗？需不需要我向他说明？不不不，楚秀明啊，并不是小气之人。再说了，平日他对我这样的行为也见怪不怪了。公主放心，等到时机成熟时，我定会向他说明清楚的。那，一切都听姐姐安排。没事，放心。公主，公主，你怎么了？在将军府，谁敢欺负你啊？你告诉我，并没有什么人欺负我，是，是将军，是将军把苏晨当成刺客抓去。这个楚修明真是糊涂，你不问清楚就把人抓走，哎，怪我怪我，是我没有说清楚。算了，我与他今生无缘。只盼来生再见。你千万别说这种话啊！还有我在呢，一会儿我就去跟楚秀明把苏晨要回来。哎呦，我现在就去。将军辛苦了，晴儿我啊，特意来犒劳将军一番。这日晒三竿的晌午，竟然就带着美酒前来，不会是灌醉了本将军，迷失我心智，有什么别的意图吗？那我就直说了，将军放人。放人？放什么人？将军是否在公主房中抓了个刺客？哦，没错，此人罪恶至极，竟敢行刺公主。不过锦儿放心，本将军定将他依法处置，今日就要把他杀了。啊，杀不得，杀不得，杀不得？为何杀不得？他跟你有什么关系吗？我，我与他。其实他到底是何人？他算是和你我关系密切之人。关系密切之人，莫不是锦儿的有情之人吗？算是吧。那是九公主的情人吧？你全都知晓了，傻景儿，你夫君有那么愚笨吗将军也想帮助九公主，那就先听听我的计划吧。愿闻其详。那我就简单的说两句。将军若是有什么不明白的地方，可以打断提问
，无非就是敛财、装死、逃跑，这有何不懂？嗯嗯，对，也是可以这么说的。将军如何得知啊？青儿，你的计划确实挺挺心思缜密。那当然了。我这招瞒天过海，可谓天衣无缝。公主佯装病死，那尸体该怎么办？验尸官验完尸体之后，就把他埋起来。哦，然后呢？我就会在墓地之处做好随时把公主挖出来的准备。那若是皇上要把九公主尸体运回京城，葬入皇陵，竟然该如何应对啊？将军，这怎么办呀、啊？锦儿莫慌，有你夫君在。将军有办法。哎呀，将军别闹，说嘛。嗯，此事要带到重阳节，方可实行。重阳节还有许久。那九公主跟她的情郎，岂不是还要苦等些日子啊？那又何难？而且，正是锦儿的拿手好戏呢。我的拿手好戏。九公主私奔，必须要做到毫无踪迹，渺无音讯，才不会落人口实。哦哦。此乃将军为心爱之人迎娶之物。我非将军所爱，理应归还。在下鲁莽行为，请公主恕罪。将军与夫人恩爱有加，情比金坚，本公主实在是羡慕不已。只盼将军能亲手为夫人把此差带上，从此幸福美满，白首到老。谢公主祝福，我定不会辜负公主期望，与夫人携手相伴一生。若不是锦姐姐与将军的妙计。我与苏晨，当真是荒废了今晚这相守的月色。九公主不必客气。明日便是重阳佳节，我和锦儿定会安排妥当，护送你二人离开，不必忧心。九公主，不必担心，有我和将军在，一切问题都不在话下。不言谢，二位的再造之恩，我与苏晨无以为报。都是自家人，不用这么客气的。姐姐，将军此举，实在是为我担了极大的风险，我与苏晨感念在心。这支胭脂扣，本是至亲所赠，上次我试妆时，见姐姐甚是喜欢。留给姐姐做个念想，那我就收下了。山高路远，还望珍重。明日，我们便来一招金蝉脱壳，毁尸灭迹。
阳佳节，将军带着夫人去登高望远，真是郎情妾意，羡煞奴家我呀。那是咱们夫人有福气。嗯，不过将军为什么要带着九公主呀、啊？哎呀，毕竟是公主嘛。真希望这个公主赶快消失，不要妨碍我们家将军和夫人才好。小命不想要了啊。我与公主、夫人登高赏菊，尔等不必跟随，在此等候便是。奴婢要贴身侍奉公主。山路崎岖，你身子骨经受不住，反而怠慢了公主。
你能不能永远都不要离开我呀？今日放心，本将军这辈子都不离开你。对了，景儿，你看这是什么？这一差是。是九公主给我的，她说此物本就是我为景儿所动。嗯、真希望九公主他们可以平平安安的。皇上，皇上，什么事啊？都退下。是。启禀皇上，宫外刚刚传来消息，九公主重阳节登高望远，不慎失足落崖，九公主他人轰了。什么？九儿死了？此事莫要声张，悄悄处理了吧。是。九儿，希望你按照朕所想的，好好的活下去吧。九公主能与自己的情郎相爱相守，着实幸福。希望他们能够幸福长久，这样也不枉我和夫君的一片苦心。哎，我这个做姐姐的，可算是了却了一桩心愿。还好楚秀明对我信任有加，没有因为我的刻意隐瞒而对我生气。应该好好奖赏他一番。景儿要奖励本将军什么呀？你怎么跟个贼人一样啊？还偷听我说话？我可没有偷听。夫人忘情自言自语，连我进的房门都不晓得。这还好是我，要是进了贼人，那可就危险了。我都有你保护了，我还怕什么贼人啊？我要防也是防你吧。不过话说回来，夫人以后有任何事宜都要与我商议，我可是你夫君，定会全力支持。那就得看你表现了。倘若你讨得我开心，我定会对你敞开心扉；倘若你惹我生气，我定会将你拒之门外。说你无理将我拒之门外，就不怕我逃跑？你敢逃跑，我就命人抓你回来，将你像俘虏一样对待。娘子放心，我不会做你的逃兵，但我愿意做你的俘虏。今日，就让我给娘子添新装吧。望以后娘子，手下留情。只愿这辈子为娘子画峨眉，替画画。我娘子果然是美人一个，我的这个心啊，全附在锦儿这儿了。那就用九公主送的胭脂扣，给你家娘子吃胭脂膏子吧。九公主说呀、啊，这是她的至亲所送
九公主的至亲，莫不是？借我一用。啊！哎，楚修明，你去哪儿啊？这似乎是英族药材，药材。嗯，我可前去为将军查探一番。不用，此事我亲自来。青儿。夫君有一事，要与锦儿商量。何事啊？竟然惹得我家将军心里乱糟糟的。曾听戏文中言：“一日不见，如隔三秋。”本将军一贯当成娇柔造作之态，现如今与我锦儿相守，才知所言极是。怎么个说法？你夫君我，早已成了那戏文中的痴情种，就想年年岁岁，日日夜夜，见我锦儿，护我锦儿，黏我锦儿，舍不得与我锦儿分开。我也舍不得与夫君分开。啊。不过，夫君有件重要的事情要办，可能要离府数日，特来向娘子请辞。可是人家会舍不得夫君，会朝朝暮暮、日日夜夜的思念夫君。不如你带我一起去吧，我绝对不会打扰你办正事的。可是我要去的是英族地界，带上锦儿，恐有不便。我办事要紧，无心陪锦儿游玩。无妨，夫君办夫君的正事，我带肉肉自行游玩即可。可我还是不放心。这样吧，让副将修远一路保护你们。那夫君办完正事，即刻来找我们。好。